fear not of fear not of those things which thou shalt suffer. Behold, that the devil shall cast some of you in prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto the end, and I will give thee the crown of life. He that has the spirit saith unto the churches, He that overcome it shall not be heard of the same. Pray, Mga Lord, salamat. Sa bilang Panginoon, sa usapan ni Panginoon, ang pagbibigay sa revelation, we pray na ang mga mabay. Magamata, malaking detalye pa kayo dito, na wala ang mga unawa din sa mga mga ito ni Panginoon. Okay, so, so ganito ha, paghapon, meron kami, para lang makinig kayo kasi maraming detalye dito, so bilang price na lang, yun ang time price, para ano lang, makinig lang kayo, especially kayo, mga taga, yung basa pa ha, so ito mga to, dinasali kayo, may sila sa bago, okay, pero pang ano lang yun, para wala na, ang pasaya lang, si Arnold din, Pwede ka, ha? May price. Bigas. Dagdaga kaya natin, mga ano. Dagdaga natin. Tumihin na lang tayo, sorry. Three, four, five. Dagdaga na, ha? Sige. Three, four, five. Three, four, five na. Kilo. Tatong milo, tatong pa, sa alima. Isa lang ang last video. Wala na. Okay. Okay. So, ano ulit siya ng Malaysia? Para sa mga bago, Kinaash, Kina Antea, The Plains. So, yung Book of Revelation, ay, magamit na pala ito. Ayun na, sa akin, nakita ko sa inyo, o, magamit na ako. Ay, ang wala. Ano ko na kaya sa inyo yung documents? Pinakita ko sa inyo last time, diba? Yung map lang. Wala yung... Yung pwede ito. Yung outline. Wala? So, Book of Revelation, ano ulit yung Book of Revelation? So, medyo lamang yung mga ano, naka-attend na lang first two weeks. Kasi alam nyo yung outline. Kasi iba doon, may tatanong pa rin natin. Okay? So, ito yung Revelation. Ilan lahat ng libro sa Bible? Ilan lahat ng books? Ha? Six? Lahat-lahat? Well, thank you. Sixty-six, ha? Si Hana, kasali si Hana, ha? Lahat yan, sixty-six books yan. 
Ya fue el ser, todos. ¿No veis? ¿Se ve también? Bueno, aquí también vean, miren el listado en la hat. Veis, el Genesis, Exodus, Levítico, Star Wars. 66 la hat, ya en el hay Old Testament, el Blue, el New Testament. So, ito yung pinakahuling libro, yung Revelation. So, sa Revelation, ito yung mga hindi pa nangyayari. Karamihan dito, hindi pa nangyayari. Nangyayari pa lang sa future. Okay? So, yan ay my 22 chapters. Kita nyo? So, yung 1 to 11, ng, kung sunod-sunod lang yan. Okay? Yung chapter 1, introduction, chapter 2, dito na yung mga 2, 2 and 3, yung mga sinabi sa mga churches. Then, 4, 5, Vision sa langit. 6, 7, rapture. 8 is... Ito yung mga rapets. Hanggang 9. Hanggang 11 actually. Then sa 12, buulit yan. Uulit yung kwento. Okay, may babaliktan ako tayo. And then, sunod-sunod na ulit yan hanggang matapos. Okay. Ganyan yung pinaka-outline. Ito na handa. So ngayon, dito tayo sa chapter 2. Ito tayo yung mga, mga yung pinakita ko sa inyo mga pa. Nakita ko na lang ulit. Sige lang akong pakita eh. Ayan. So ito yung mapa na ngayon. So ngayon, ilang nyo ba yung style ngayon? Dito ba dyan, di ba? Ito. Dito sa baba, kanan. So ulit yung ba doon? Dyan sa pabog. Yung ano, ba? Okay. Yung sa baas nun, yung Turkey, yan. Ngayon yung tinatawag natin yung Asia Minor, dyan na makikita yung uh, mga dating churches, yung pitong churches. So ito yung churches na yan. Okay, Asia pa ako sa Turkey. And then, ayan. So may Patmos, ano yung island? Kung nasan si John? Patmos. Yung sinulat niya yung Revelation. And then, ngayon yung sinulatan niya yung tat pitong stars, pitong Uh, churches. Okay. So ngayon, mga totoong church siya. Katulad dito, ilang church to? Isa lang, di ba? The church is at Mateo na saan. Gano'n ba? So sila, ang pangalan nila madalas, kasi nga, hindi pa naman gano'ng karami yung church nila. So sa isang lugar, isang church lang. Madalas. Kasi hindi pa gano'ng karami. Mga churches. So ngayon, sa Mateo lang, marami na. Di po ano, marami. Church. Ang church sa uh, New Testament, yan ay mga uh, autonomous. Naliliit lang pero uh, sila pa po ang independent. Okay? Okay. So, so ngayon, may, may sinasabi ang Panginoon sa mga sa pitong churches na yun. So, ano po ang mapagtutunan natin ito? Bakit natin kailangan malaman dyan? Kasi nga, dahil mga totoong churches yan, uh, may matutunan tayo dyan. Kasi makikita natin, mga churches pala dati, may mga magmagandang churches, may mahira, may mayaman, may mga pinupuri ang Diyos, may mga pinapagalitan ng Diyos. Actually, ilan yung churches ulit? Okay, sa Ebed. Okay, si Michael. Ngayon mo nakikinig pala si Michael. <laughs> So, pito yun, yung dalawa lang doon yung positive. Okay? Yung lima doon, lahat doon may nasabi yung Panginoon. May nasabi masama. Okay? Okay, ano? May nasabi yung Panginoon na may nap napintasan sila. Okay? So, so unahin natin yung unang church. Sabi dito, the church of Ephesus. So, makita nyo ba yung Ephesus kanina? Okay. Yan, yeah, makita nyo? Yan, sa baba. Di ba? Ito. So, totoong church yan, independent church. Anong sinabi ng Panginoon sa church ni Ephesus? The angel of the church of Ephesus write these things, saith he that holdeth the seven stars in his right hand. Sino yung may hawak ng seven stars? Okay, Jassy. Pwede ko sa Jassy mo ay kung ano. Okay. Ito 
So si Jesus yung sinasabi ko na yung meron si Jesus na seven stars sa kanyang kanang kamay. Nasa chapter 1 yan. Okay, so ngayon anong ginagawa ni Jesus? Who walk it in the midst of the seven golden sticks? Kasi nakita ni John, si Jesus, na may vision siya na si Jesus ay naglalakal sa midst. So sinabi midst, nasa gitna, malagit na big seven golden sticks. Anong ilalagay sa candlestick? Ha? Anong ilalagay sa candlestick? Golden candle. Sino na? Si Ana? Kandila. Ngay, pakuha na ako ng bata yun yun. Ginsan. Sa sakit, sa gitna. Sa gitna. Ako yung malaki. Na-charge ko ito. Gino na-charge ko. So, ito yung sinabi niyo ng Panginoon, Jesus, sa Church of Ephesus. Tignan niyo, I know thy works and thy labor. So, ano, anong lesson natin dito? So, lahat ng ginagawa niyo, wow, si Chelsea, may gano'n siya ng dahil eh. May gano'n ka na ba dito? Mag-baptize ka na, di ba? Ano? So, anong klaseng may gano'n si Chelsea? Anong klaseng... Anong klase ba yung church na yan? Dahil din, matay niya pa na pa. Diba? So, ibig sabihin, alam ng Diyos lahat ang ginagawa nyo. Ibig sabihin, oh, I know thy works. Kung gumagawa ka ba, kung ma-attend ka ba, kung hindi, kung nagkukulit ka lang, kung hindi ka lang kumakanta, lipstick pa lang. Alam ng Diyos yan, alam nyo ba yan? Alam nyo, sabi nga ng Bible, bilang niya yung buhok mo eh. Diba? Kahit si Michael, may hindi buhok mo yan. Alam ng Diyos yan, wala ng buhok mo. Hindi wala ka ba daw? Alam ng Diyos yan. So, kaya ang dapat natin gawin? Kung so, nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, masama at mabuti yan ang dapat natin gawin. Dapat magtapa tayo. Lahat, lagi. Every time, huwag kayo matatamarin, huwag kayo naman ka man, bawi ka. Diba? Kasi alam ng Diyos yung ginagawa natin. Hindi siya, hindi pong, eh, hindi naman alam ng Diyos yan. So, kung nangari lang ako, mag-richard, kung nangari lang, kasigasi niya ako, kung nangari lang, nag-pray ako, kung nangari, nagbabasa ako, puro kung nangari. Hindi pwede yun. Alam ng Diyos lahat yun eh. So, ito, as a church to, so, nakikita niya itong mga Church at Ephesus, masipag. Gumagawa sila. Natabaho sila. And they patience. Ano yung patience? Tagalog. Okay, go. Patience. Taas. Taas. Pasensya. Diba? Dali-dali. Patience is pasensya. So, ano yung pasensya? Pag pasensya ka ba, Kim? Ta, wait ako lang, Kim. May ka. Pag pasensya ka ba? Yeah. Wait kayo na ninyo, makumabait nga. So, ano yung sabihin ko? So, alam ng Panginoon yung... Bakit na? Bakit natin kailangan ng patience? Tulad nyo, misa makakulit, di ba? Okay naman, o kahit nga eh. Pero misa makakulit kayo, di ba? So yung pag sinabing patient, hindi kayo binubulyawan, di ba? Minsan lang, pagkailangan. Di ba? Ha? Okay na. So pag sinabing patient, katulad din nanay, kaya si nanay, oh. Si nanay, yan, si nanay. Ang dalaga yan, kahit ang bagong nanay yan. Ano eh, siyempre eh. Medyo, hindi pa gano'ng ka-patient sa mga bata. Pero habang lumalaki, habang lumadami ang anak niya, natututo siya magpasensya. 
So, ang, ang, ang church, ganun din. Dapat may patience tayo sa mga tao. Okay, so, ngayon itong Church of Ephesus, meron naman, nasipag, patience. Sabi dito, ganyan ka, How thou canst not bear them which are evil. So, ano yung bear? Ano yung bear? Ano yung bear? Ha? Ano na? Matalang. Ha? Matalang. Oh, butang pa yung nilitig mo. Dinadala. Malapit na. Hindi, tama yun. Pero yung one point lang, may gusto akong makuha yan. Anong pang dinadala or nag? Pinapasan. Okay. Isa lang ha. So, so nag, hindi mo ma, pag sinabi hindi mo mapasan, hindi mo matagalan. Diba? Ano daw hindi nila matagal, matagalan? Yung, yung masama. So, ganito yung mga bata, kung meron kayong gusto ng ano ha, Positive to, ha? Di ba? Dapat nasa positive pa lang tayo, makinig, mga bata. So, positive itong tatlong to. Masipag. Positive ba yun? Masipag. Masipag mo. Positive ba yun? Alam yung positive? Tama yun, di ba? Maging masipag ka. Ano pa yung labor? Ganun din, masipag ka. Pero, sabi dito, pasensya. Ma-positive ba yun? Siyempre, eh. So, nag papasensya ako kayo, ano? Hindi mo mahinga, sige nyo. Sige nyo, ha? Okay, kasi nga, minsan kailangan mong pagtsagaan yung mga yan. Pero sana naman, huwag ka mong kayo laging pamulyaw, di ba? Tingnan nyo yung mga kasama nyo, ano, matagal na dito. Di ba? Kasi, pinang mo siya, ano? Chelsea, oh. Ano, ah, hindi makabasag na ano yan, ano? May kinig lang yan. Kaya tandaan niya, mamaya, sasagot niya. Okay? So, number one, kasi pagdaan, positive, pangalawa, yung pasensya. Pero sabi dito, yung pangatlo, hindi niya matagalan yung kasamaan. So, kung yung dalawang una, o apat, positive, positive din to, di ba? So, anong isabihin ngayon sa inyo, mga bata? So, dapat pala, pag may nakinig kayo, nagbuha dyan, may bastos dyan, may, ano pa, may tamad dyan, ano pa, yung makuli, sinungaling. Kung matino kayong bata, kung matino kayong kristyano, dahil hindi nyo matagalan yun. Di ba? Una, hindi nyo gagayahin. Pero pangalawa, hindi nyo matagalan. Di ba? Ano sino hindi matagalan? Ibig sabihin, either iiwasan mo, or isitahin mo kung kapatid mong maling yun. Di ba? Isitahin mo. Mahirap ito pag yung atatay mo yun, di ba? Ano mahirap? Pero still, pagka-pamilya mo kasi kailangan mo talagang pagtsagaan. Pero, ayan na. So, anong lesson doon? Huwag niyong matagalan. Huwag niyong i-tolerate. Hindi eh, kaibigan ko yun eh. Kung may kaibigan kang hindi matino, ano gagawin mo? Pagsabihan mo, huwag mo nang gawin yan. Ano pa? Pag ginagawa pa rin, iwasan mo na. May sinasabi dito, positive po yan. Kaya mapansin nyo minsan dito, si Pasto, parang galit sa kung ano nung, ano, di ba? Huwag mo sinisigaw ang Pasto, huwag ka mo sabigaw, nakapahit ka na eh. Di ba? Yung nag-replace si Pasto, di ba? Yung mga 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 hindi ka matagalan eh, di ba? Pangit, ang sakit sa mata, sakit sa tenga, huwag nakakit. Lalaki, tapos magsalita, parang magbahe. Kung matagalin yun eh. So, ganun dapat tayo din, di ba? Ano sabi dito? Ama? <coughs> well, kung hindi mo na kapitbahay mo yan, meron pwede naman tayo umiwas. Kaya sinasabi ko dito, sana huwag mong, ay, bakla ako nakakatawa yun, bakla. Hindi nakakatawa yun. Ngayon, mga bata pa kasi kayo eh. Kaya, hindi, kaya sinasabi ko sa inyo, amen? Yeah. Hindi nakakatawa yan, walang matilong tao na yung ay, pag nagkaanak ako, gusto kong bakla. Walang pati ng tao ba? Bakit? Tapos sabi niya, I'm proud of my, ano. Wala. So yung iba, kaya tinatanggap yan, mga nag-wingwash. Okay? Ano pa? 
O yung anak ko, pala mo ko, oh. Sige mo na, isa pa na. <laughs> sabi nga, sabi nga. Hindi yung matatagalan yun. Kasi pag, kaya nga mura tawag dyan, ano yan? Uh, lumalabas yung either galit niya, yung pagiging makar niya sa puso niya. So, ganun yun. So, hindi natin nakatagalan yan. Okay, nakita nyo sa Bible, ha? Binupuri sila ng Panginoon. Si Jesus mismo yung pupuri sa kanila. Hindi nila matagalan yung masama, okay? So, pang uh, apat or lima, kasi that don't blame sir. And then next, and ha thou hast tried them which say they are apostles and are not and hast found them liars. So, isa lang yan. Pag sinabing try, sinubukan o kaya, uh, parang tinesting mo, di ba? For example, ako, lagi yung uh, kanina nakakasal pag kahit ang soul winning kami. Di ba? So, wala tayong sinasa, wala tayong iniilagan dito ng religion. Bakit? Kasi alam natin lahat siya eh. Pinagkakala natin. So, pag sinabi, ah, sabi mo, Catholic, sumasang ba si Joseph? Ang tawag mo doon, nilalagay nila yung santo doon, hindi ba nila sinasang ba yun? Ano nila nalagay doon? Tapos, bukunasang pa. Diba? So, ay ito, mas hindi, yung mga ibang, ano, yung mga CCF. Ay, ako, walang mali dyan. Eh, siyempre, gagawin mo. Susubukan mo ngayon, di ba? Ano ba tinuturo nila? Ano yung practice nila? Di ba? Eh, yung sinasabi dito, susubukan mo sila. Huwag mong hayala, sige. Mag-exist exist lang kayo. Kung ano pa yan, kumari, si Duterte, yan. Ah, okay lang yan. Ang daming baptist na ganun. Alam mo, na milala pa natin. Napaka-loyal kay Duterte. Ngayon, okay yung ano eh, okay yung tutulong kami ng gobyerno. Okay mo yung Popos ka na parang kulang na lang. Windowso mo yung yung gobyerno ng gano'n. Nasabi, oh, okay lang yung mga bakla. Diba? Ba't may endoso yung pastor na pa? Diba? So, ang yan ang sinasabi ko dito, susubukan mo lahat ng narinig mo sa panahon na sinabi, Facebook talaga yan. Eh. And doon nag-tipon yung mga tao, diba? Diyan nag-tipon dati, marketplace, o kaya sa kalsada, dati ganun na sila eh. Sa ating kaya, sa internet na eh. Mga forum, yan. So kaya, susubukan mo yung mga katuluan at yung mga pinaggagalawa na kahit sino. Kristiyano man yan, hindi kristiyano. Para yung mga, especially yung mga bata ito, wala pang kamungurang. Alam nila, at is marinig nila, mawamingan sila. Yung pwede sabihin, hindi naman okay yan eh. Oh, ano, so para, ano nga sabi mo sa sisim? Okay lang yan, sige, punta kayo doon. Hindi. So ito, nikulaitan sa sinasabi dito, makulo. Hindi na pa yan. Kainig lang. May price to. Okay, bukod dyan. Yung natutunan nyo, di ba? Kasi sabi dito, sinusubukan dapat natin lahat ang narinig natin kung masama, mabuti, masama, mabuti. Ngayon mo kasama, sobrang sama. Tinitingnan mo yun, dinatansya mo yun. At pag ginawa mo yun, sabi dito, tumama sila eh, di ba? Sabi dito, which, uh, which try them, which say they are apostles, di ba? May mga tao sa panahon nila na nagkukunwa na yung mga apostol din, mga lingkod din ito, hindi naman. Kaya anong gagawin yung mga tunay na lingkod ng Diyos, itong mga tagay pesos, itatry mo sila, Susubukan mo, alamin mo, tunay ba sila? Pag siya, pinakita mo mo, eh, expose mo. Sa ibang tao, parang hindi naman ako ibang tao, di ba? Ganun ang ginagawa natin. At dapat natin gawin. Sabi niyo, and are not, okay, hindi naman sila apostol. Sabi nito, and has found them liars. Ikaw, huwag mo mapakay naman yung ibang tao. Yung mga bagay na hindi natin, kailangan pakailangan, huwag natin pakailangan. Pero pa nga, eh, pag, uh, yun yan, yung mga kulto na yan, nagtuturo yan. Kasi nasabi nila, kristyano sila, ang dami nang nakakalinig sa kanila. Tapos wala kang gagawin. Hindi pwede yun. Doon kayo, maraming ganun. Gusto nila, ah, ayaw nila nung may kaaway. Sino pa gusto may kaaway? Pero kung kaaway ng Diyos, ano gagawin mo sa kaaway ng Diyos? Peace kayo ng kaaway ng Diyos, hindi pwede. Laban yan, right? Kaya mapansin nyo sa atin, ganun tayo. Hindi pwede yun. Hindi tayo dito nang naasaw lang, hindi tayo dito nagpapatogi lang. Uh, kailangan natin expose siya kasi na kababasa lang natin na pinuli sila ng Panginoong Isus dahil sinubukan nila at nakita nilang matama sila sa kanilang ano, judgment. Amen? Nalista niyo ba yun? Ilan ba yun? Pwede masipag sila, okay na yun? Patient sila, 
Hindi nila matagalin yung masama. At sabihin natin ano na lang. Try them. Sabihin na sinubukan nila yung mga inuusisa nila yung mga kulto. So kaya lahat ng tagapagto, tinitignan nila ang bawat mali. Okay? So inulit lang dito, and has born and has patience. Ano yung born? Sabi niya kanina, ano yung born? Patience, pasensya, ano yung born? Hindi yung pinanganak ha? Ano yung born? Verb yan. Yung bear, nagdadala, ano yung born? Ganun din yun. Past tense yan. And has patience, and for my name's sake has labor. Inulit lang eh. And has not fainted. So talaga masipag to. At may mga pagkakataon, mga bata, na pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi madali. Kasi parang parang pa sinabing label yan, hindi naman mahirap, di ba? Isang mahirap yan, mahirap pagsaway, mahirap pagsawini, na naman, bisita na naman, fish na naman, tiyaga na naman. Di ba? Ang hirap yan, ulit-ulit, walang katapusan. Pero dapat natin gawin, okay? Maglilingkod ka sa Diyos. So, yun yung mga positive na sinabi sa Ephesus. Pero sabi dito sa 4, nevertheless, I have somewhat against thee. So, meron siyang nakita hindi maganda ang ginawagawa ng church ng Ephesus. Ano daw yun? Because thou was left thy first love. Iiwanan mo yung una mong pag-ibig. So, ano yun? Actually, may preaching tayo niyan, first works. So, yung sabihin niyang first, na-define natin doon, pag sinabi yung first, ano yung first? Una, ano pa? One point lang ha, yung pangalawang myth, yung meaning. Anong ibig sabihin ng una sa lahat? Two points. Simula, parang gano'n din ha, una. Importante. Tandaan nyo yun ha, pag sinabing, sino ba ang ano? Sino ba ang unang, ano, unang, Ano yung part ko doon? Unang kalangalan. Pero ang unang tinatawag yung ikatlong kalangalan, di ba? So parang gano'n. Kasi yung unang kalangalan, yung sabi, siyempre, mas mataas siya, di ba? So sabi dito, meron kang iniwala, ang iniwala mo pa, yung una mong pag-ibig, at para mapansin natin mamaya, ay yung unang gawa din. So yung sabi mo, yung una, tsaka yung putahan yung gawa. So posible pala yun. Ang mga churches ngayon, ang unang gawain talaga ng church yung pagliktas ng tao. Okay, ang Panginoon tagapagliktas, pero si Shermie tagapagliktas, di ba yung liktas sila, di ba? Yan nga, wala, wala lang iba. Para pakilala si Jesus, so para saan? Para maliktas yung mga tao. So si Altea, safe na ba si Altea? Liktas ka na ba? Okay, gawaan to? Sino nag-share sa'yo? God's friend. Kasama siya nung hindi pa. Ah, sino? Mother James. Hindi sila ang sila ang kulit. Saan yun? Ah, doon. Sa Lisen? Ah, di ba? Sa mga tambay-tambay kayo dyan. Okay. So, yun ang unang dapat ginagawa. Hindi pwede yung church, hindi na nag-share ng gospel. Pero yung iba ngayon, konti na lang, minsan na lang, invite na lang sa church. Pag hindi kayo pumunta sa church, wala kayo sa buhay nyo. So yung iba, maraming church, nagiging gano'n na. So mali yun, ha? So gano'n na nangyari sa church nila. So siyempre, against ang Diyos to. Yung importante, pinabayaan nyo. Masipag kayo sa pang secondary things. Magaling, magaling silang umawit. Mahirap din yan, ha? Mag-quail. Kaso puro quail na lang. Ano yung nangyari dito? Puro puro man na lang. Ang ganda ng church. Tapos, uh, yung mga member pala, kaplan pala. Ano pa, ano na yun? So, pero special dito, ay nainiwala ko sa preaching natin. Yung first works at only soul winning. Yun yung pag-aakay ng kaluluwa. Soul winning yan. So, anong lesson natin dito? So, ganun din tayo, syempre. So, ako, nagkapasalaman kayo, magdala kayo ng bisita dito. 
Pero yan, maganda sinasamahan kami ni na ano, Jesse, na Chelsea. Diba? Importante, magandun kayo. Iba yung ano namin, hindi kami masyadong mga tanga, di ba? Kasi, o, oh, bukod doon, alam namin yung ano. Mahirap eh. Hindi ito kayo, wala kami kasama. Pero pwede naman yun, ginagawa natin yun. Pero, salamat sinasamahan nyo kami. So, yun ang gagawin natin lagi. Ngayon, habang sumasama kayo, di ba, natututunan nyo rin yung ginagawa namin. Ganun lang yun eh. Natututunan nyo yan. Tapos, later, kayo natin yung gagawa nyo. Sino ba yun, Jesse? Sooner or later, hindi nyo pwede hindi mong tunan niya. Pero hindi kayo pipilitin. Kasi, ah, uh, hirap pipilitan eh. So kayo, nakalimutan nila yung iniwanan nila yung, o medyo nag-scale down sila. Yung dati nag-soul winning sila once a week, once a year na lang. Yung mga ganun church. Evangelistic program. Once every year yun. Doon lang sila nag-preach. Madalas, Every Sunday, yung pipis lang sila sa sarili-sarili din nila. Magpulaan sila. Oh, masaya tayo, ha? Woo! Church na tayo, ha? So, naging ganun si Ephesus. Efficient Church. Naging ganun sila. Kaya, ayaw ng Panginoon yun. Okay? So, anong sabi sa kanila? Siyempre, correct nila yun. No, hindi naman sila kinagalitan na ganun ng gusto, di ba? So, pag may nakalimutan ka, anong ginagawa sa'yo? Pinapaalalahanan. Okay? So, yan. So, kayo pag na, well, si Hana, medyo din na nakakatin, papalalahan ng kalang. Hana, kamusta ka dyan? Kinakamusta ka ni Pastor, tapos hindi ka nakakatin, hindi sa lang yung sabihin ko, nangingis ka na. Kasi dapat ang Kristiyano, umakin sa church. Diba? So, ganun lang naman yun. So, ang Panginoon, pinapaalalahanan sila, sabi niyo dyan, may, uh, remember therefore from whence thou art fallen. Lalim ka na, ang isipin nyo nun. For example, kung uh, nga lang, si Mika, dati siyang choir member, soul winner, uh, ano pa, mutulong pa sa church, marami. Tapos, so, kung nga ilang taon, dat, ilang taon siyang gano'n, tapos, maya maya, hindi na nagpukwail. Tapos, nababawasan yung ministry, bandang ulit, hindi na matin, minsan na lang sa isang buwan. So, alam natin may problema, di ba? So, paano mo ngayon gagawin? Yun, anong gagawin mo? So, binibigyan tayo ng tip na Panginoon dito para malaman mo, para makabalik ka sa first love mo, alamin mo, alalahanin mo sa kaunang nalaglag. Eh, mga young people, isa lang naman yan eh, sabi nila, ha? Lalo sa amin, sa, sa church. Ang tao po sa church, paulit-ulit dyan. So, maraming mga member, ako din mismo. Ano yung dahilan pang isang member ng church na lalamit? Anong dahilan? Wala mo sa hindi. Mabilis, kasama yan. Ano yung dahilan? Bakit ang lalamit? Hindi na umatay, ganyan ganyan. Ano ulit? Ano? Ano yung, uh, ano yung madalas kasalanan ng kabataan? Ha? Ang ganda niya. 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 Ang huwag mong gagawin ito. Huwag na huwag mong gagawin. Sinasabi lang dyan eh. So, balit mo nga kita ang kalayaan. Gusto mo maging teacher, gusto mo maging doktor, gusto mo... Ano naman yan? Okay? So, pero, yung mga young people daw, o yan, ang mga bata pa ito, ito mga ito, matagal pa ito, mahinda. Pero, kaya alawin nila, ganun pala yun. Ay, si ate, si ganun. Dati, active na active. Si ate, si kuya. Ngayon, biglang na wala si kuya. Madalas sa hindi, ganun. Hindi na pigila yung puso. Eh, di naman kailangan ano, di ba? Ito-throw out ka ba kung nagmahal ka, eh, lahat naman tayo, di ba? Kami nga, may asawa na na, di ba? Hindi masama yun, yung tama mo lang, di ba? Kaya sagi mo. Huwag ba kasing tumabi dyan? Masa ka naman dito. 
Bubula akong kain. So, ano daw dapat mong gawin? So, alamin mo, bakit nga ba akong tinabad mong church? Ah, kasi, una, nainlab ako. Kung nainlab ako, nilagustuhan ko pala, hindi kristyano. Eh, sabi ni Pasto, huwag kang mahalang hindi kristyano. Tapos, yung mga ano, nakakasaw pa yung mga member, sabi na alalayan, nakasarin pa ako, binibigla. Sinismiss na ako. O, so, ano, paano ka ngayon mga kabangon? Sige, ano yung dapat mong gawin? Hindi ka na main love. Ano ba yun? Hindi, tama mo lang kasi saan sa nagkamali yung mga ganun. Hindi nyo pa kasi alam eh. Pero itong mga to, alam namin yan eh. Saan ka nagkamali? Yan, inuna mo yung puso mo. Hindi mo inuna pa kayo. So, okay lang main love sa, di ba? Kung lalaki ka sa babae, kung lalaki, babae ka sa lalaki, hindi, ano yung normal yun eh. Eh, kung lalaki ka na yung love ka sa lalaki, hindi ka welcome dito. Okay? <laughs> hindi alam sa atin yun. So, pero kung gano'n, anong gawin mo? I-prioritize mo lang yung Panginoon. I-prioritize mo yung Church. Pwede ka may love eh, di ba? Eh, kaso nga, basta hindi pa siya save, hindi siya na natin. Pag ayaw niya sa Church, ayaw niya sa Panginoon, eh, iwasan mo rin yan. Ano, gusto mo pangasawa mo, ayaw kay Jesus. Ikaw, Panginoon mo si Jesus, ayaw mo kay Jesus, gano'n. Sino mo makapasama sa atin kay hindi ikaw din. Di ba? Yan ang totoo. Kung gusto nyo may maayos yung pamilya nyo, napakaganda nung ano, hanap ka ng isang tao na mahal din niya ang Panginoon. Amen? So, yun ha. Binigyan ko yung isang sapo, no? Kayo naman. Binigyan ko ng kasalanan. Ay, ano ba? Kanina na in love. Nasaan ko muna? Nanghina doon sa church. Hindi na umatin. Ito naman, mga pad padalasang problema ng mga adult naman. Ah, uh, mabari, ano? Ah, uh, ano ba? Ha? Kaya ba ng pera? Yan. So, ang madalas, yung mga tabayan, yung sabi nun. So yun, mga balita ko na lang, kaya pala hindi na nag-church, natisod. Kasi si pastor nagturo ng pagbibigay, ng tithes. Hindi ka naman pinipilit. Pero na-open. Kaya sabi sa mga lakay, sinanakawa mo ang Diyos. Hindi ako mag-anakaw. Kaya sabi, ito. So ano yung una dapat na gawin? Sige. Ano yung uh, remember from whence thou art fallen? Saan at kailan? Ano yung madalas na, ano yung solusyon doon? Pag natisod ka, nag-tree si pastor ng tithes, tapos hindi ka na umate. Ano madalas yung una mo dapat, ano doon? Saan ka mag-repe? Right, sino? Ano yung madalas? Ano yung mali kasi doon? Kali na, doon yung clue eh. Inuna mo yung puso mo, di ba? Kung lalaki man yan. Mas pinahalagaan mo yung unbelieve doon na lalaki ay isa sa Panginoon. Ano ka? So, kung, kung itatama mo yun, dapat pala unahin kong Panginoon kung sinong bigay niya sa akin, di ba? Kung ayaw ng tao, bakit ko siya pipilitin? Bakit ko magpapalit ang church, di ba? So, ngayon, ino, ganun din sa pera ngayon. Ano yung sagot doon? Anong kailangan mong gawin? Kung natisod ka, inaway ka ng asawa mo, kasi, ano, alamin mo muna yung tamang aral doon sa bagay na yan. Okay? Kasi hindi yan minsan makukuha sa ano eh. Pero minsan, ganun talaga yun. Faith yun eh. Okay, itong mga bata, wala din pa naman nalalaman yun eh. Pero, yun, alamin mo, sinabi ba sa Bible yun? Nasa Bible. Tama ba ang gawin? Tama. So, di, alam mo na na, baka natisod ka lang kung kanino, okay? O meron pang uh, pinagdaan ng mahirap na, na part, sabihin natin, uh, ayak na rin, na rin, na wala ka ng babaw. Ano yun lang? So, mahirap talaga yun. Pero matitisod ka ba na sabihin mag-tithes ka? Hindi rin dapat kasi pag wala ka taba, wala ka kita, wala ka rin tithes. Hindi ka pinipilit, di ba? So, tsaka ano yun, pasto, kinoconsider na tayo. Kaya nga si pasto yun, kakabaho eh. So, hindi ko ini-expect na tayo yung sumonder, di ba? So, alalahanin mo lagi yun. So, ano ba? Ano ba yung mga common na problema sa church? Isa na lang. 
Sino? Tapos na yung kabataan. Tapos na yung ano. Ano ba? Ayan, okay. Ganun din. Dati active ka. Bigla na lang hindi umatin. Anong, pa, ano, anong problema ni kapatid? Eh kasi yung isang kapatid, tinutangan ako. Ayan, madalas pala yun. Kaya na ulit. Tinutangan ako, hindi yung ginayaman. Okay, yun. Napakadalas yan. Kaya ang solusyon lang dyan, kung, kung, ayaw, kung hindi mo siya ayaw patawarin, huwag ka magpautang. Tsaka actually, mas maganda sabihin mo rin kayo, Pastor, para alam ni Pastor. Kasi alam mo yan, kilala niya yan. So yun, alalahanin mo kung saan ka nag-fall. Ay, hindi na pala ako kailangan pag-anin. Hindi na pala ako kailangan pagpalit ang Panginoon dahil lang sa ganitong problema ko. Pwede kang makabalik ngayon, di ba? Amen. Kaya sabi dyan, repent. Pag sinabi ng repent, ito yung iniisip mo dati. Huwag mo lang gawin yun. Huwag mo yung ginagawa mong mali. Huwag mo lang gawin yun. Di ba? And therefore, makakabalik ka. Sabi dyan, and do the first works. Kasi sabi ka rin, tama yung kung dati natitisod ka dyan, gawin mo ulit. Kung dati tinatamad ka mag-church, atin ka lang. Kung tinatamad ka mag-soul winning, gawin mo lang. May kita mo, sinasabi dito, parang sinasabi dito, may realize mo na, eh, mas gusto ko pala ito, hindi ko pala gusto yung lumiban sa church eh. Ang ginagawa ko sa, ano, yung Facebook ko lang ako, wala ang kwenta, di ba? Sa dyan, ang dami, sinasabi sa inyo, ang uh, dami ko natutunan sa church. As in, sobrang dami, lawak. Malalim at malawak, matutunan mo sa church. Huwag ka ma, huwag kang sabihin mo, may kilala ka dyan, mayaman, na ano, Bandang ulit, na, na lugi ng business or something. Minsan, nang makitid lang, alam niya, alam niya, basta kita, tubo, yun lang. Hindi necessary rin magaling yan. Pero ang totoo, minsan, yung uh, may mga swerte-swerte rin dyan, no? Though hindi tayo nagitiwala sa swerte, may, may time na ganun eh. Ahayaan ng Diyos na yumaman ka, bandang ulit, na? Ahayaan ng Diyos na, ay, ganda ng masawa ko ngayon, ha? Ito, hindi ibig sabihin yun, napakagaling mo doon is kate. Hindi lagi, hindi laging pogi-pogi ka, kaya maganda, hindi laging ganun. Pag sinubuha ka ng Diyos, nawala yan, eh. Ano ba yan? Hindi ko naiintindihan about that. May, may, may kita mo, ang dahil mo lang hindi naiintindihan. Pero pag nasa church ka, nakikinig ka talaga, ang dami yung mga tunan. At yung mga bagay na importante, hindi yung mga trivial things. Amen? Kaya, Sinasabi sa atin dito, kaya kaya yun, naalala ko si Pastor, ganun ako sinasabi nun eh, sabi niya, tinatamad ka umatin, anong gagawin ko? Eh, tinatamad ako umatin, umatin ka lang. <laughs> kasi, kasi minsan may mamimiss ka dun sa, yun, talaga nangyari sa akin yun eh. Talagang, ang tagal ko lang umatin nun, tinamad lang ako isang Wednesday pa. Banda ko ulit, meron palang, meron palang speaker. Tawag dito, guest speaker na hindi namin kilala, ang galing palang magsalita. Basta naging blessing yung ano, yung panambahan. Na-miss ko na yung pinag-uusapan nila. Wala. Hindi yung pwedeng i-replay, di pa ako si YouTube dati. So, so ang dami mo may miss. Okay? So, gawin mo lang yung dapat mong gawin, minsan doon na babalik yan. Ay, buti lang, nag-church pala ako. Ngayon, hindi mo lang pumapalik yung church kasi na-experience mo na, tinamad ka, pero pinilit mo yung sarili mo, Ganun din sa pagbibigay. Kala mo, makawalan ka na. Pinilit mo na kasi utos eh. Utos na yun eh. Tapos lalo kong pinagpala, hindi okay na okay, di ba? Yeah. Yung problema mong anak mo. Kaya ganito, yung mga pamilya, sabi nung, sabi, may kasabi dati, ay, yung mga sambo, ano yun, wala nung ano yun. Ano yun, ang sabihin. <laughs> so, So, hindi naman totoo. Kasi, so, problema mo na yun, di ba? So, hindi mo masolusyonan. Hindi mo alam paano masolusyonan. Sumulot ka lang sa Diyos. Bandang huli, hindi mo na sinolusyonan. Hindi mo na nga inisip. Bandang huli, napabuti ka. Hindi mo na inisip kung paano. Basta sumulot ka lang sa Diyos. Nangyayari yun. Yan ang totoo. Kaya, yun ang pinakadabis na ginagawa natin dapat. Sumulot ka na lang. Gawin mo yung dapat mong gawin. Yung mga hindi mo sigurado kung ano mangyayari. Eh, baka pag-church ako ng church, baka, ano, baka kagalitan ako ng isa kong kaibigan na ayaw sa church. Eh, di bahala siya. 
Yung mga kilala mo, mas maayos pa. Para sa kanya, yun ang totoo. Ngayon ako dating bangkada, solid kami, yun ba kami. Kaso nasave ako, sinayang ko sa kanila, ayaw nila. Nalo yung dalawa doon, talaga ayaw na doon. Yung ba, na yun yung kinik. Hindi, sino may piliin ko? E sabi nga sa Bible, kahit magulang mo eh. Di ba? So kayo, mga bata, lahat ng sinasabi ng magulang, sundin niyo hanggang pare. Okay? Pero in the back of your mind, tatandaan rin kayo, Sino yung susundin niyo dapat talaga? Sino mas matalino niyo? Magulang niyo o yung Panginoon? Di ba? Ako, oh, ginawa ko yun. So, sinasa yun ang sinasabi sa akin dati eh. Susuway mo yung magulang mo eh. Matandaan ko rin ako. Kasi talaga-isip ko yung nang sarili niyo, di ba? So, isipin niyo lagi yung mas magaling pa rin ng Panginoon. Diba? Even yung mga magulang natin, may mga pagkukulang yan. Okay? Ba't ako bumalik dito? Yan. Yan. Ngayon, pag hindi mo ginawa yun, ito yung matindi, may curse. O ang bagal mo. Sinabi na, umatid ka na ulit, magbasa ka na ulit ng Bible, ayaw mo, pinapatagal mo pa. Sabi dito, pag hindi mo ginawa yun, as a church to ha, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his face. So ano nga ulit yung sinisimbolize ng candlestick? Sa chapter 1. Ano yung sinisimbolize ng candlestick sa chapter 1? Hindi, yung sinisimbolize ng kandila. Saka, remove thy candlestick out of the... Ano yung sabihin nung nasa place yung candlestick? Kawayan. Ha? Ha? Church. O, tingnan natin. Ayan o. The mystery of the seven stars is thou saw it in my right hand. Uh, kasi may nakita si John yung candlestick niya tsaka yung stars tsaka yung hey. the seven stars are the angels of the seven churches and the seven candlestick are the seven churches okay tandaan yan ha yung stars and yung angels yung mga pastor yung uh, yung uh, candlestick, ang sinusimbolize yun, yung church mismo. So, anong ibig sabihin ng uh, aalisin ng Panginoon yung candlestick sa kanyang lugar? Ha? Hindi na magiging church, di ba? Lumipat kaya kayo na naman. <laughs> One point lang, ha? Tama yun. Okay, tatandaan niya ako, bata. Kung yung candlestick, church, tapos aalisin yung candlestick sa church, ano mo kaya sa church? So, hindi na siya magiging church, pero ano pa rin siya? So, ano sila? So, hindi na sila considered na church ng Diyos. So, maraming ganyan ngayon nga. So, man, lalaki pa rin yung mga church na yan, di ba? Yung dahil sinasabi sa inyo, eh. Kaya tatandaan niyo to. Si Jesus mismo nagsabi nito. Pag may naka, may mga building pa sila dyan, hindi na sila nag-resolve meaning, hindi tama yung doktrina nila. Ang tingin ng, sa, ng Panginoon sa kanila, building lang, tsaka ano lang, club. Social club. <laughs> Meron silang literal na candlestick. Pero wala yun sa Panginoon. No? Sa Panginoon, hindi sila, hindi sila church. Amen? Social club lang sila. Mga fan center. Well, yung fan center, di ba? Yung mall. Masaya dun eh, di ba? Ganun din yung bang church, masaya. Dahil mayroong Starbucks, mayroong kantahan. Ganun din yung church sila sa parang yun. So, yun ang iiwasan natin. Na ma-displease ang Diyos sa atin kasi may ginawa tayo muli. Pinapag-repent na nga tayo, di pa tayo nag-repent. Di ba? Alam nila yun yung mga church na yan. Narinig nila to. Alam nila yan. Ginagawa lang, ini-ignore lang nila yung mga Baptist preacher. Diba? So tayo, meron tayong preaching sa CCF. Ngayon nila noong bala sila. Gusto mo ba nag-play church ka lang? Kung ano nga church, tapos hindi naman pala. Pangit, diba? So yun yun ha. May time na. Mira, naka-pour ano lang tayo. Five. Saka five verses lang tayo. 
question. Ano? Hindi pa natin natapos yung ano, efficient. Kasi time na eh. Napahabol. O ano to ha? Tawagin ko. Ilan yung churches? Ilan lahat ng churches? Seven. Okay. Ang alam mo kino? Ilan lahat ng matinong churches? Positive. Well, wala ka pa? Ayun. Uh, ano yung lima? Yung katangian. Yung maganda katangian ng Church of Ephesians. Ephesus. Yung lima. Pag perfect, ten points. Tayo. Tatlo lang. Sige. Four lang ba? Sige, four. One. One, two. Sige, four. Sige, apat. Magbilis, kahit isa lang, baka may... Masipag, matyaga. Ayun, hindi matagalan yung masama-sama. Ano yung last? Parang dyan na pala. <laughs> ha? Asensya. Ang magkita ba yun? Hindi matagalan. Matyaga, asensya. Oo, matyaga, asensya. Ano Isa lang yun. Patience. Ano yung wala eh? Ayun o. Oh. Bigyan natin ng alas yung mika. Alam niya, tatlo? O six? One, two, three, four, five, six. Sino yan? Diyana, gulong ko sa iba. Ano yung sinasabi ko kanina? Yung ano, yung investigahan. Ano ba? Sinubukan at in-expose yung malaban. Kaya din, sayo, nahuli din. Okay, so yun ha, kailangan yung gawin nyo. Kaya may nag-aaral kayo, nag-aaral tayo ng aaral. Kasi para malaman natin ito, para makita natin, pag may nagpapanggap dyan, eh, alam po yan eh. Kanina may nag-aaral kayo. 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 Alam ko na, kasi inaaral ko na kung ano yung yung uh, church na yun. Amen? Okay, tapos na tayo. So number one. Okay. Bigyan na lang natin si Mika. Si Mika, si Jocelyn, tsaka si Hana. Okay. First si Mika, second si Hana. Tsaka si Jocelyn. Ano? Wala na akong headset eh. Kaya na yan. Let's play, Panginoon. Kapag salamat sa Galatian, Panginoon. Sa example ng Epesos, sa lay ng Gama. Masipag sila, no? gayahin namin yung mga positive sa kanila, sila yung masipag, gahal sila salita ng Diyos, sina-expose sila yung mga false doctrine, false prophet, sila po yung uh, sisipag, tsa-tsaga, Panginoon, ilang beso sinabi, sila ganun din po nawa kami, mag-tsaga kami, masipag, at uh, nag-aaral, expose yung mga mali, Panginoon, at uh, hindi namin tagalan yung uh, masama, sa mga lamsok lang, huwag namin tagalan, huwag namin tagalan. Lumayo kami, kung wala akong ibang magawa, Panginoon. We pray na yung negative naman sa kanila ay makakong pag-aralan na makuha din namin aral, Panginoon. Ganun pala yung pag kami natisod, kami uh, backslide, na kami dapat bumalik sa inyo. Alalahan nila, may isa kami nagkamali, doon namin kami yung pick up, Panginoon. Kung kami tumayo, kami po ay uh, makabalik sa inyo ng gawain. At kami po ay para kayo matuwa sa amin, Panginoon. So, we pray na ang totoo mga batang ito ang Panginoon, ilang taong ito mag-train, but I pray na sila po ay natapag sa inyo. Alam, maging matalino sila, Panginoon, ano ba lang ang dama nila, saan sila pagpapalaan, Panginoon. So, I pray na kayo po. Ang ating lagi, saan ginagawa, kaya sila mga nangintas kayo ng hapon. Uh, 
Kung pati namin kinaroon din, Panginoon, magiging buo ka pa ng next Saturday. And uh, sa mga next uh, Saturday, sa mga next Saturday, sa mga next Saturday, sa mga next Saturday. Amen. Amen.